Kiitos Marko, hyvä tämmöinen intro tähän aiheeseen, että siellä tuli platformitiimit ja kehittäjän kokemus ja design-systeemi. Että näistä aika paljon tässä munkin esityksessä tulee. Ja tota, mutta skaalaetu, se on ehkä se, mitä mä yritän tässä kertoa, että miksi kannattaa design-systeemejä rakentaa. Sitten tietysti Elina kertoo tarkemmin vielä niin kuin käytännöstä, mutta tuossa ehkä lyhykäisyydessään vielä kiitos introsta. on tosiaan nyt ehkä vähän yli vuoden työskennellyt täällä S-ryhmässä erilaisia hattuja päässä, että on tämmöinen tuoteomistaja ja Scrum Masterin välillä ja Design Leadina on semmoisessa meidän Design Leadership-tiimissä, missä me ollaan skaalattu aika paljon nyt designereita on semmoinen 30-40 sisäistä plus konsultit tähän päälle, että aika iso pumppu ollaan nyt tässä niin kuin Suomen mittakaavassa. Mutta LinkedInissä jos kiinnostaa, niin juttelee siellä usein ihmisten kanssa, niin. mutta haluatko Elina kertoa? Joo, tosiaan, hei, mä oon Elina ja niin kuin kerrottiinkin jo, niin mä toimin junior, junior mobiilikehittäjänä tuolla S-kaupat mobiilikehitystiimissä ja mä oon ollut sellaiset reilu puolitoista vuotta nyt tosiaan talossa. Yes. Mennään tuohon itse aiheeseen kohta, mutta ensin vähän S-ryhmästä. Musta tuntuu, että teillä on kaikilla s bonuskortti taskussa ja kaiken näköistä muuta. Ehkä olette syöneet Sokos Hotels ravinto- tai Oluhotellissa tai jossain meidän ravintoloissa, mutta tässä on näitä lukuja meiltä, että tota, kaupan alla markkinajohtaja Suomessa viime vuoden lukuja. En käy näyt sen tarkemmin, mutta saatte vähän mittakaavaa, että mikä tämä meidän konteksti on. Tuossa tietysti kun mulla on vielä osuustoiminnallinen toimia, niin asiakkaat omistaa meidät ja jäätään tuota rahallista hyötyä myös jäsenille, kun he, he käyttävät meidän palveluita. Mutta yksi luku tästä, minkä ajattelin poimia, niin tuo työntekijöiden määrä on kuullut, että S-ryhmä olisi ehkä Suomen suurin työnantaja työntekijöillä mitattuna, niin se on ehkä omalle pöydälle tullut siinä, että meillä on aika paljon sisäisiä sovelluksia. Ja itse aika monessa firmassa ollut töissä, niin huomannut, että sisäisille sovelluksille ei usein anneta mitään oikein arvoa, että ne on vähän semmoisia aika kankeita ja huonoja, niin t- tässä on päässyt, me tehdään aika paljon yhteistyötä nyt sisäisten sovellusten tiimeen kanssa, niin, ja kun käyttäjämäärä on tuommoinen 40 000, niin se motivoi kyllä. Sitten käydään niin tapaamassa ihan, mä oon ollut Olarin Prismassa katsoa, että millaista siellä on, ja jutellut ihmisten kanssa, niin hauska tehdä myös niin kuin omille työntekijöille myös tämmöisiä palveluita, ja ne on myös niin design systeemi keskiössä. Tässä on vielä sitä meidän tota laajaa palvelutarjoamaa, että niin kuin mainitsin, niin aika paljon useita eri liiketoiminta-alueita. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä minulle design-systeemin näkökulmasta sellainen kultakaivos, että, että tota, on hirveän paljon tarpeita ja erilaisia teknologioita, erilaisia brändejä, kaiken näköistä. Niin tässä on niin kuin aika, aika iso, iso niin kuin tota backlogi. Ja tätä mä mietin, kun mä OPEssa olin rakentanut kolme ja puoli vuotta design-systeemiä, että olisiko tämä hyvä seuraava semmoinen steppi. Olisiko tässä vähän niin tekemistä? Tuossa on sitten mun esityksen nämä neljä eri topikkia, mistä ajattelin tänään jutella. Aluksi tuommoinen, että miksi investoida ja kehittää. Me tehdään tämmöistä S-design-systeemiä, joka on lyhenne STS. Et miksi aika paljon pitsannut ja myynyt tätä ajatusta nyt tämän vuoden aikana niin aika monelle digijohtajalle ja keskijohdolle ja kaiken näköisille, kaiken näköisille johtajille. Niin ehkä siitä vähän oppeja. No sitten esimerkki tämmöisistä saavutettavista väriyhdistelmistä, että me ollaan nyt tehty seitsemän eri brändiä, brändivärit saavutettavista, niin se alkoi aika rutiini meille. Musta tuntuu, että osa teistä ehkä pitää sitä ihan peruskaurana, mutta se on nyt meille aika nopeata. Me ollaan keksitty niin sanottu värikone, joka nopeuttaa tätä. No sitten tuosta skaalaidosta, että miksi, mitä asioita design systeemi kannattaa rakentaa ja mi, mitä me pyritään tällä. Osittain tulee tuossa ensimmäisessäkin topikissa ne, ne tavallaan hyödyt. Ja sitten, että jos tämä alkaa kiinnostaa ja tulee sellainen fiilis, että tämmöinen kanssa rakentaa, niin muutamia oppeja tuossa vikassa kohdassa, että miten kanssa lähtee alkuun. Mutta mennään tähän alkuun. Miksi investoida ja kehittää design-systeemejä? Tässä on tämmöinen kalvo, joka on tullut aika tutuksi itselle tämän vuoden aikana. Aika monen kanssa jutellut tästä. En käy tätä niin kuin ihan yksityiskohtaisesti läpi, koska tästä voisi jutella yli tunni ihan kevyesti. Mutta näistä ehkä kohdista, niin tuo ensimmäinen asia, tästä, täällä on tietysti juteltu tästä esteettömyysdirektiivistä, niin se on meillä agendalla, että miten me voitaisiin, on iso, iso organisaatio, paljon tiimejä, niin mitkä asiat kannattaa keskittää design ja semmoinen ra, roughly right, tai semmoinen karkea arvio, että jos ehkä 30-50 prosenttia saavutettavuudesta voisi saada tältä design kautta, niin 
se voisi auttaa koko organisaatiota. Sitten toinen asia, mikä tänään tulee ehkä tutuksi tuosta, niin tuo neljäs kohta, eli miten tota käyttökokemuksen yhdenmukaisuutta ja erityisesti näiden brändien digitaalisen muotokilien skaalautuvuutta ja ylläpidettävyyttä voidaan parantaa tällä design-systeemillä. Että paljon hyötyjä, mutta tänään keskitytään tuohon niin kuin ensimmäiseen asiaan ja neljänteen asiaan. Ja Marko mainitsi sieltä sen Deva ja Developer Experience, niin se on tuota vitosta, mutta sinne ei mennä nyt. Mutta lisäsin siihen vielä sen niin suunnittelijankin työntekijäkokemuksen, että myös tärkeä. No sitten esimerkki saavutettavista väriyhdistelmistä, että mitä ne on. Niin tässä on nyt ihan esimerkki omaisesti, että harmaiden värien skaala heitetty tuommoiselle kontrasti, kontrasti skaalalle. Ja me tästä lähdetään katsoa, että mitkä on niinku heikkoja värejä ja mitkä on äh, sitten vahvoja. Että tuolla vasemmalla on, niin teidän vasemmalla on vahvoja värejä ja sitten oikealla heikkoja. Sitten jos tästä mennään eteenpäin, niin tuossa on nyt esimerkiksi S-ryhmän brändivärejä laitettuna tälle kontrastiskaalalle. Ja me kartoitetaan, laitetaan aluksi ne värit pöydälle ja katsotaan, että, että mihin ne riittää. Et siis jos me ruvetaan tekemään näitä, että et sieltä syntyisi näitä saavutettavia kontrasteja, eli yhdistämällä tätä vahvaa, ehkä näytän tuosta aikaisemmin, aikaisemmin kalvo oli toi, tuolla ylhäällä toi mustalla pohjalla toi vahva plus heikko on AA. Niin se on meillä se niin ajatus, että yhdistetään vahvaa ja heikkoa väri, niin sitten siitä tulee se riittävä kontrasti. Mutta meillä on sitten myös Devissä tehty niinku kont- kontrastitestit, että me ei tavallaan päästä mitään läpi myös, että siellä on automaatio siellä meidän niinku tekkipuolella. Mutta tähän, tähän tässä, tätä jos katsotaan, niin tässä on nyt meidän brändejä, me ollaan nyt seitsemän brändiä tehty, niin tässä on osa niistä, mutta katsotaan, että mihin se brändin oma väripaletti, niin mihin se riittää. Ja sitten tästä pystytään ha- hahmottaa sitten, että okei, että tarvitsiko meidän tuonne vahvalle puolelle lisätä värejä tai heikolle puolelle lisätä värejä. Ja sitten jos ne sattuu tuohon keskelle, niin sitten on vähän semmoisia, meidän pitää olla tarkkana, että miten niitä värejä käytetään. Ja sitten jos mennään tähän eteenpäin, niin tällä esimerkiksi valitaan sieltä semmoisia väriyhdistelmiä, että mitkä, mitkä olisi sitten niinku järkeviä. Eli ei oteta tuota, otetaan tuo koko paletti pöydällä, mutta ruvetaan sieltä niinku pilkkomaan. Ja tuossa myöhemmin puhun näistä brändimuuttujista, niin mitä me pilkotaan sinne jotta me tarjolla niitä kaikille eri tiimeille. Mutta tässä erityisesti tästä kuvasta, niin jos huomaatte tuommoisen niin keskivihreän värin tuossa, niin se on erityisen haastava esimerkiksi S-ryhmälle, että sitä käytetään tosi paljon eri paikoissa, niin sitten tota, se me ollaan tunnistettu ja sitä pitää vaan niin kuin tarkasti käyttää tietyissä, tietyissä konteksteissa. Mutta nuo heikot värit pitää olla riittävän heikkoja ja vahvat pitää olla riittävän vahvoja, niin sitten me saadaan se kontrasti kontrastivaatimus tehty. Tässä on sitten esimerkki vielä, että jos katsotaan taas vasenta puolta, niin siellä on, siellä on tota vahvoja värejä taustavärinä ja siinä heikko väri päällä, jotta syntyy se kontrasti. Sama oikea puolella taas heikot värit on taustalla ja vahvat värit päällä. Itse kysyin ihan meidän designereiltä, että onko toi, missä on tota tänään, lukee tuossa painikkeessa ja sitten on tuommoinen kello, että onko se, se varmasti saavutettava, niin on. Että se läpäisee just sen sen, että se on AA. Mutta esimerkiksi tuo sydän tuossa keskellä, niin se on just vaativaa, että siinä pitää olla grafiikkaa tai isoja tekstejä, jotta me voidaan käyttää tuota väriä taustalla. Mutta tämmöistä on, että tuota, näitä me ollaan aika paljon tässä. Niin. Mutta sitten, miten tämä skaalaitu, miten se liittyy näihin design-systeemeihin? Niin tuota, tässä on nyt semmoinen kuva, Mä olin vielä opel töissä ja sitten mietin, että mä rupesin kyselemään kaikille, että olisiko mahdollista, että jos meillä olisi hirveä määrä niin brändejä. Että kun me ollaan tehty nämä aikaisemmin, kun siellä oli tietysti aika semmoinen Opel aika hieno brändiarkkitehtuuri, niin, niin tota, mitä se olisi niin paljon brändejä? Tässä on nyt tavallaan kuvattu osa. Että tämäkin on tietysti, että mitä me määritellään. Että esimerkiksi tuolla Raflaamossa niin on sitten tämmöisiä kahviloita ja ravintola ja voi olla vaikka 200 niin nehän ei ole tietysti S-ryhmän brändejä, vaan ne voi olla niin kuin mitä vaan brändejä. Että mitä, se, mitä on brändi tavallaan ja mitkä värit pitäisi olla saavutettavia. Mutta, mutta tätä mä niin rupesin haaveilemaan, että voisiko tämä olla totta, että meillä olisi tämmöinen usean brändin ja usean teknisen alustan design Ja sitten jonkin verran, kun mä seuraan alaa, niin aika paljon puhutaan tästä nyt tämmöisestä usean brändin design Mutta aika vähän on vielä puhuttu näistä, niin kuin, että se on nämä molemmat. Et tiedän esimerkiksi vaikka Volkswagen-konsernilla, niin heillä on aika kattava, joka kattaa koko Volkswagen-konsernin kaikki brändit. 
niin semmoinen, mutta siellä ei taas siellä oli joku reaktikomponentti kirjastotaustalta joku, mutta siinä ei, ei oltu menty musta näin pitkälle ehkä teknisen, että siellä olisi useita teknisiä alustoja. Mutta tietysti olisi kiinnostava kuulla Microsoftin Fluentista, että mä tiedän, että se on aika semmoinen kattava systeemi. Mutta siinä, siinä niin tämä ajatus. Ja sitten jos tästä ruvetaan miettimään sit vielä niitä teknisiä alustoja, tuossa oli ehkä niin fokus niissä brändeissä, niin tämä on se, mitä, mitä me ollaan tehty. Aika tyypillinen style dictionaries usein tai tämmöisessä työkalussa on noin brändimuuttujat. Mä pitkään mietin, että miten mä voisin olla selkokielinen enkä käyttäisi tota design token sanaa, mikä on aika yleisesti käytössä. Niin jos me opes nauraskeltiin, että nämä on brändimuuttujia tai sitten nämä on tyylivakioita. Mä en tiedä, me voidaan joku kallumpi tehdä, että kumpi on parempi termi. Mutta tota, mut tästä näette, että siis tämä brändin digitaalinen muotokieli tuodaan, tuodaan sitten tuonne brändimuuttujia. Näistähän on tietysti designityökalut ja debityökalut. Mä tykkään sanoa myös sillä tavalla, kun mulla on design tausta, niin mä sanon, että brändimuuttujat on niin kuin erittäin hyvin suunniteltua koodia. Ja mä sanon, että koodi on tärkeämpää kuin design, koska sitä pystytään sitten jakamaan niin paljon helposti ja sitä on helpompaa ylläpitää. Mutta ei tarkoita sitä, että se ei olisi niinku hyvin suunniteltua. Eli siellä on niinku, niinku näette noin värikontrastit, niin ne on siellä koodissa sitten. Mutta tässä näkyy vähän meitä tekkistäkkiä, että mitä me ollaan nyt tekemässä suunnilleen. Että tässä on hauskaa tuo mobiilipuoli, että päästään sinnekin tekemään. Ja se on ehkä semmoista, mitä ei ole ehkä Suomessa niin paljon tehty, mitä on kuullut. Muutamia design systeemejä tiedän, että siellä on vähän mobiilipuolta. Mutta se on tässä niinku kiinnostavaa. Aika mennään niinku tavallaan semmoiselle reuna-alueelle, että... Ei ole vielä ratkaistu. Esimerkiksi React Nativeista puuttuu tietty tuki, mitä me nyt mietitään ja me rakennetaan sellaisia workaroundeja, mutta sitten kun se tuki on, niin me puretaan näitä. Mutta niin aika sillä lailla mennään aika sillä niin kehitykseen kärjessä jossain jutussa. No sitten tässä on kyllä kuva, tämmöinen tilannekuva ja tiekartta, missä mennään, että, että tuo tuota, perustaan tekemiseen meni semmoinen kuusi kuukautta meiltä. Että tota, se oli tietysti haastavaa rebuuttaa koko projekti, kun siellä oli tietynlainen design systeemi käytössä, mutta sitten kun mun tavoite oli tietysti, että saadaan tämä niin kuin skaalattua kaikille brändeille, niin silloin se perusta pitää olla kunnossa. Ja me paljon jouduttiin miettimään tota monen brändin tukea ja, ja monen teknisen alustan tukea ja sen semmoista. Ja tietysti uusi tiimi ajettiin sisään myös siinä kuudessa kuukaudessa. Että. Mutta tuosta vähän näkee, että missä mennään. Jossain vaiheessa tietysti päästään tuonne ylemmälle tasolle milloin se muuttuu tietysti paljon vaikeammaksi. Jonkin verran päässyt tekemään tuommoisia patterneja. Tämä on ihan hirveä suomalainen nimi, mutta joku mallipohja tai mikä se on komponenttien komponentti. Mutta sitten, no miten saa aloittaa tämä design-systeemi? Tämä on nyt toinen tämmöinen isompi projekti, mitä mä oon vetänyt. Niin tässä on ehkä mun ajatus, miten kanssa lähtee liikkeelle, että tämmöinen... Tämä on innohtava, kun ne on kaikki taas englanniksi, että niin kuin Objectives and Key Results, OKR-malli. Niin tämmöistä mä oon pyörittänyt nyt neljä ja puoli vuotta. Niin mä oon kuullut, että Googlella, kun ne aloitti ja niillä oli alle kymmenen ihmistä, niin ne käytti okr Ja sitten jos miettii, että missä Google nyt on, niin ehkä ne on tehnyt jotain oikein käyttäen tätä OKR-mallia. Mutta tässä on aika paljon, tietysti se fokus on noissa niin kuin vaikuttavuudessa ja, ja niissä tuloksissa. Että jos tässä katsotaan tuota oikeaa reunaa, siellä on toimenpiteitä, niin mäkin pyöritän jiraa ja epikkejä ja featureita ja kaikkea semmoista, mutta sehän ei ole itseisarvo, vaan se on sitten se, että se vaikuttavuus, mitä me rakennetaan ja mitä me saadaan aikaiseksi, se on tuossa tavoitteessa ja mit- tuossa niinku tulokset ja mittarit. Puhutaan niinku englanninkielinen termi key results. Et, mutta tässä nyt näkyy se, että tietysti visio pitää olla määriteltynä ja sitten ne on vaan pilkottu, tämä OKR-mallihan vaan, meillä on tietty strategia ja tämä OKR-malli vaan Vuosi, vuositasolla kuvastaa sitä, miten me pyritään lähemmäksi tuota visiota. Ja tämä on sillä hauskaa, että tällä OKR-mallilla tavallaan me voidaan katsoa, kuinka kaukana me ollaan siitä visiosta niin kuin numeerisesti. Et visio ei ole mikään semmoinen näky tuolla jossain horisontissa, vaan se on aika periaatteessa numeerinen. Mutta joo, näette tuommoisia osa-alueita, mitä, siinä, mitä me nyt puhutaan. Ja aika hyvät näyttää tällä hetkellä nuo tulokset. No sitten tiimi. Mä kun olen saanut rahoituksen, mä skaalasin nyt tästä niinku kahdesta hengestä seitsemän henkeä niinku vuodessa sitä tiimiä. Että sain jonkin verran rahoitusta tälle, niin sitten tietysti piti rekrytoida tiimi vielä sitten lennossa. Tammikuussa rekrytoitiin ja helmikuussa jengi aloitti. Että. Mutta tässä on kovin tyyppejä tänne, kun menee aamun töihin ja makee, kun kaikilla on vähän semmoinen lapsuuden, lapsen riemu, koska ei kukaan niinku 
osaa tätä aidosti ja mennään aika siellä reuna-alueella, niin, niin sitten tota, joka päivä joutuu oppimaan uutta, eikä kukaan niin voi sanoa, että tajuu kaiken. Mutta yksi ohjenuoro ehkä mulle, mulla on semmoinen, että enemmän devaajia kuin designereita tiimiin, koska mä joskus aloitin Design Systems tiimiin, missä oli pelkästään designereita, ja se oli ihan niin kuin disaster, et ei, niin kuin, moni voi ehkä ymmärtää, miksi se on hyvä. Mutta jos kiinnostaa, niin tosiaan meillä on sitten kaksi rekryä auki, että tota, nyt, on, nyt on mahdollista niin kuin päästä tähän menestystarinaan mukaan, että kaikki on aika alussa, ja tota, Erityisesti mobiilipuolelle ja tuonne lead engineer. Siellä on meillä aika hyvä DevOps-jengi, mutta pääsee miettimään arkkitehtuuria ja pääsee niin vaikuttaa sitten. Meillä on aika paljon kehittäjiä, niin heidän kanssa keskustelee. Mutta hyvä, siinä mun. Kiitos Antaro. Äh. Joo, tosiaan tuun kertomaan vähän nyt tästä devaajan näkökulmasta ja vähän vielä lisää, minkä takia mä oon täällä puhumassa. Niin no, vuosi sitten kesällä mä en tiedä, mitä saavutettavuus tarkoittaa. Se oli mulle aivan täysin uusi sana. Jouduin googlettamaan ja selvittämään, mitä se on. Ja sitten päädyin kirjoittamaan mun opinnäytetyön aiheesta, miten parantaa saavutettavuutta React Native mobiilisovelluksissa. Ja nyt vuosi jälkeen ja ollaan täällä, niin on sitä jotain tullut opittua aiheesta. Mutta tosiaan saavutettavuus kehittää näkökulmasta. Vähän aiheita, mitä mä aion tässä höpö, höpötellä, niin Askapot mobiilisovelluksista lyhyesti. Sitten vähän, minkälaista käyttäjäpalautetta me ollaan saatu, minkälaisia haasteita mä oon kohdannut toteutuksessa ja mitä meillä tehdään vähän eri tavalla nytten ja mitä mä ajattelen vähän tulevaisuuden näkymistä. Mutta tosiaan Askapot mobiilisovellus, jos ei ole nähnyt, kuullut tai koskaan kokeillut, niin tässä vähän osviittaa, miltä se näyttää. Ja se on tosiaan S-ryhmän ruoan, S-ryhmän ruoan verkkokauppa ja korvasi tuon vanhan foodie.fi-palvelun tässä tämän viimeisen vuoden sisällä. Tällä hetkellä meillä on noin 300 000 latausta App Storessa ja Google Playssä yhteensä. Ja tämä meidän mobiilisovellus julkaistiin viime vuonna kesäkuussa, eli noin puolitoista vuotta vanha sovellus. No sitten meidän viime vuoden syksyn tilanteesta. Me oltiin siirtymässä foodie palvelusta s ja saavutettavuuden kehittäminen oli hyvin ensi, ensiaskeleissa vielä. Oltiin lisälty muutamalle painikkeelle rooleja ja, ja muutamia mainintoja saavutettavuuden eteen tehty, ei oikeastaan sen enempää. Sitten me saadaan asiakaspalvelulta viesti suoraan sovellustiimille, että nyt on huolestunut asiakas, teidän sovellus ei ole saavutettava. Mä ajattelin tässä kohtaa, että yes, meillä on konkreettinen asiakas, joka joka oikeasti tarvitsee tätä ja nyt on joku, keneltä mä voin kuunnella ja oppia lisää. Joten me sitten otettiin asiakkaan sen yhteyttä ja sovittiin etäpalaveri palautteen antamista varten. No sitten me saatiin ensimmäinen palaute jo ennen sitä etäpalaveria ja se meni jotakuinkin näin. Sovelluksen saavutettavuus on nolla ja tämä on mielestäni loistavasti sanottu, en koskaan unohda tätä. Tämä oli, oli semmoinen, mikä vauhditti aika lailla meidän kehitystä eteenpäin ja saatiin semmoinen hyvä, hyvä pieni potku potku siihen, siihen tekemiseen. No, minkä takia me ei päästy ensimmäiseen palaveriin hirveän nopeasti, oli juurikin tämä palaute, ja se johtui siitä, että meidän kirjautumissivu ei toiminut näytönlukijalla ollenkaan. Tosiaan tämä käyttäjä oli täysin sokea ja käytti meidän sovellusta Applen puhelimella ja voiceover näytönlukijalla. Ja kirjautumissivu ei ollut, ei ollut millään mahdollista käyttää. Näytönlukija tosiaan ei löytänyt mitään elementtejä sivulla, näytti kertoa Toisin sanoen samaa kuin ihan tyhjää valkoista sivua. Ja se johtui aika lailla siitä, että tämä oli sellainen näkymä ja oli monen 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 muun näkymän alla piilossa, joten näytölukija ei löytänyt sitä. Se vaati muutaman rivin koodia ja paljon, paljon, paljon etsimistä ja saatiin se korjattua ja päästiin sitten vihdoin, vihdoin tähän asiakkaan palautepalaveriin. Ja sitä palautetta tuli paljon. Meillä oli muun muassa puuttuvia rooleja, nimiä, vihjeitä, tekstejä tekstä ilman kontekstia, vääriä tekstejä, vääriä rooleja, ikonipainikkeita ilman mitään korvaavia tekstivaihtoehtoja, eli ihan tyhjiä elementtejä. Sitten meiltä löytyi piilossa olevia toimintoja, jotka oli piilossa joko sen takia, että ne ei ollut ollenkaan saavutettavia, tai sitten kosketusalueet oli niin pieniä, että oli ihan mahdotonta löytää. Sitten meillä oli myös painikkeita painikkeiden sisällä, mikä auttoi tosi paljon näitä toimintojen suorittamista. Meillä oli epäselviä tekstejä, sitten meillä puuttuu varmistuksia toimintojen suorittamisesta. 
Ja sitten meillä oli myös tämmöinen ihan ongelma, että näppäimistä esti välillä muiden painikkeiden käyttämisen. Sitten me saatiin myös palautetta vähän meidän sovelluksen ulkopuolisista palveluista, eli tähän sähköpostiin lähetettävästä PDF-tiedostosta, joka ei myöskään ollut täysin saavutettava. Ja ne oli ainoastaan ongelmat, mitä oli näytönlukijalle, koska sitten me saatiin myös palautetta käytettävyyteen liittyen. Ja ne oli tällaisia hyvin, hyvin yleisiä, mitä me oltiin kuultu, kuultu muuallakin, ja ollaan näitä sen jälkeen korjattu aika paljon. Ja ne oli muun muassa just tätä, että myymälä on vaikea löytää, koska ne on satunnaisessa järjestyksessä, liian paljon tuotteita tuotekategoriaissa ja niiden epälooginen järjestys. Ja sitten korvaaminen ja kommenttien lisääminen tilaukselle oli tosi vaikea löytää, ja ei ollut sellaisessa paikassa, missä, missä käyttäjä kuvitteli niiden olevan. No paljon palautteita. Ja myös paljon haasteita niiden mukana. Tosiaan mä sanoin, että mä lähdin ihan nollasta saavutettavuuden tekemisen suhteen. Ja tämän osaaminen oli ihan myöskin nollassa niin kuin se saavutettavuus siinä sovelluksessa. Ja tällaiset asiat oli, mihin mä takerroin monesti ja oikeastaan edelleenkin takerron. Mun isoin, isoin pain point kipupiste on tämä, että ymmärränkö mä tarpeeksi niitä käyttäjien tarpeita. Pystynkö mä asettua tarpeeksi siihen käyttäjän näkökulmaan, pystynkö me tehdä toteutuksen, joka toimii jokaiselle käyttäjäryhmälle ja, ja on samaan aikaan käyttäjäystävällinen. Sitten samalla koin hy- suureksi haasteeksi alkuun käyttäjien työkalut, eli nämä näytönlukijat ja näppäimistöt. Ja niissä oli tosi haasteellista se, että muistan kun laitoin ensimmäistä kertaa nä- näytönlukijan päälle, niin mulla meni 15 minuuttia, että mä sain sen pois päältä. Joten siinä oli aika iso työ opetella sen käyttäminen ja sitä kautta sen kehittäminen. No sitten myöskin testaaminen oli aikaa vievää, designratkaisut oli välillä haasteellisia, koska niitä ei oltukaan heti alkuun mietitty saavutettavuuskäyttäjän näkökulmasta. Ja sitten totta kai tämä tekninen toteutus, koska työkalut mitä me käytettiin, niin ei, ei edelläänkään vielä palvele ihan täysin niitä tarkoituksia, mitä me tarvitaan saavutettavuuden kehittämiselle. Joten me joudutaan tehdä myös luovia ratkaisuja ja vähän sellaisia kierto, kiertopolkoja, jotta saadaan ongelmia korjattua. No, mitä me tehdään nyt sitten eri tavalla, mitä me vuosi sitten tehtiin, niin me ollaan lisätty paljon paljon yhteistyötä tiimien ja kollegojen välillä. Eli meillä designeri ja devaaja, eli suunnittelija ja kehittäjä, ne oikeat, oikeat sanat sille, niin tehdään paljon yhteistyötä niiden välillä. Kehitetään yhdessä, löydetään ratkaisuja yhdessä. Tehdään myös yhteistyötä Anteron tiimin kanssa, eli design system tiimin kanssa. Halutaan päästä käyttämään ja saamaan nimenomaan saavutettavia värejä, saavutettavia komponentteja sovelluksessa suoraan. Saada suoraan niitä palikoita, joilla rakentaa, rakentaa se saavutettavuutta helpommin. Ja sitten me ollaan tuotu myös se saavutettavuuden kehittäminen osaksi niitä ominaisuuksien kehittämistä jo alkuvaiheessa. Eli toisin sanoen ominaisuuksia ei julkaista enää ilman saavutettavuutta, vaan ne menee ulos silleen, että ne on jo perussaavutettavuusasiat on siellä kondiksessa. Ja isoin asia ehkä me opitaan meidän palautteista. Me saatiin niitä paljon ja me pyritään siihen, että me ei niitä toista enää uudelleen, vaan tehdään paremmin. Sitten vähän mitä mä toivon tulevaisuudelta lisää tai mitä mä kehittäjänä haluaisin haluan tuoda esiin on se, että tulevaisuudessa mä toivon, että käyttäjä on ehdottomasti siellä ratkaisuuden keskiössä. Ja toivon, että me tehdään niitä saavutettavia ratkaisuja niin, että se käyttäjä on osana sitä kehitystyötä. Mä en tiedä, miten mä voisin tarpeeksi painottaa sitä, että kuinka kullan arvosta kaikki palaute, mitä mä oon täältä meidän sokealta käyttäjältä saanut, kuinka paljon mä oon häntä oppinut, kuinka paljon mun silmät on avautunut myös sille saavutettavuuden kehittämiselle ja kuinka tärkeää se käyttäjän ymmärtäminen on. Niin ehdottomasti haluan painottaa sitä, että se käyttäjä, käyttäjä on hyvä olla siinä osana sitä kehitystyötä. Myöskin saavutettavuus, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin jo, tai edellisellä dialla mainitsin, niin mukana kehitysprosessissa jo alusta asti. Ei unohdeta sitä, vaan pidetään sitä siellä mukana. Se on sitä arkipäivää, yksi meidän asioista, mitä me tehdään joka päivä, jota me mietitään joka päivä. Ja mä koen, että jotta me voidaan tehdä laadukasta saavutettavaa sovellusta, niin VCAG, eli tämä Web Content Accessibility Guidelines, antaa tosi hyvät onnistumiskriteerit ja, ja avut siihen, että miten tehdään niitä teknisiä toteutuksia. Mutta jotta me ei tehdä liian teknisiä toteutuksia, mä koen, että meidän pitää ymmärtää sitä käyttäjää tuoda tuoda sieltä ymmärryksen kautta se inhimillinen käyttökokemus siihen mukaan. Ja jotta se sovellus pysyy laadukkaana ja pysyy saavutettavana, meidän pitää ehdottomasti tehdä jatkuvaa testaamista. Ja sitten mä haluan päättää tämän mun 
esityksen näihin sanoihin, eli saavutettavuus ei ole koskaan valmista. Mä kuulin tämän tänä vuonna vähän aikaisemmin toisessa konferenssissa joku tämän sanoja ja puhuttiin siitä, että kuinka niin kauan kuin meidän maailma kehittyy ja digitaaliset palvelut kehittyy ja niin kuin meidän sovellukset kehittyy, niin niin kauan myös saavutettavuus kehittyy ja niin kauan sitä pitää myös pitää mukana jatkaa sen tekemistä. Eli saavutettavuus ei ole koskaan valmista. Kiitos. Musta.